Now the second component of circulatory system as we discuss heart the second component of circulatory system is the blood vessels. Vessels. Vessels kehte hain tubes ko. The tubes which carry blood are called as blood vessels. There are three main types of blood vessels. Artery, veins and capillaries. Artery, veins and capillaries. There are three main blood vessels which carry blood. How can you remember it? Beta, sabse pehle, sabse pehle yaad rakhi ga, A for artery, A for away. Ye mein simple points bata rahi hoon, jisse aap yaad rakh sakte hai. A for artery, A for away. The blood vessels which carry blood away from the heart. Source kya hai? Blood ka source kya hai? Kahan se pump ho raha hai? Heart. Heart is the main pumping organ. Carry blood away from the heart. Thik hai? Now the next one is veins. Is mein yaad rakhe hai? I and N. Enter. The blood vessels which carry blood into the heart into the heart okay now the capillaries capillaries are very thin fine or uh, microscopic tiny uh, blood vessels hoti hai ke agar hum arteries ki baat karte hai to arteries a puri body ke andar main artery to run nahi kar rahi hai it divides into many branches ठीक है, it divides into many branches. These fine branches are called as capillaries, and then they unite again and form the vein. ठीक है, artery, capillary, and vein. Artery, the ca they carry blood away from the heart. Veins, they carry blood into the heart. And capillaries, how do you define karenge? They are the fine tubes. They are the fine blood vessels. They are microscopic, barik barik si, bilkul hair like, jo hai, both fine thread like structures hote hain. Aur inka pura jo hai, wo jal bana hua hota hai. Network ki surat mein hota hai. Thik hai? Network ki surat mein hota hai. Fine. Thread like capillaries का क्या क्या काम है? ये तो सिर्फ carry कर रही हैं, ठीक है? थीके? Artery क्या करी? Away from the heart and veins क्या करी? Into the heart. Capillaries क्या करी? Capillaries में exchange of material होता है. जितने भी exchange of material होगा कि अगर waste material है और blood के अंदर enter होना है तो वो capillaries के through होंगे. इसी तरह capillaries अगर nutrients लेके जा रही हैं, food को transfer कर रही हैं, hormones को transfer कर रही हैं, energy transfer कर रही हैं, तो वो कहाँ से कौन से part से transfer करेंगी? Capillaries के part से transfer करेंगी. Now the third component of circulatory system is blood. Blood is a fluid which runs throughout the body, which transfer different materials throughout the body. ठीक है अब ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ब्लड का क्या फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है अच्छा बेसिकली अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ब्लड ब्लड को आप कैसे डिफाइन करेंगे तो ब्लड इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ब्लड इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज फ्लूइड इन नेचर एंड इट हैज सम सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी ठीक है सबसे पहले ब्लड के टू मेन कंपोनेंट्स हैं the first one is plasma and the second one is called as carpuscles. ठीक है? Plasma is the liquid part or it is colorless or you can say it is yellowish liquid present in the blood is called as plasma. It comprises about the 55% of the total blood. Blood can the 55% plasma मौजूद होता है जो कि fluid है जिसमें 92% जिसमें 92% water है 
बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मिस आपने 55 फाइव यहाँ पे कहा था फिर ये 92 क्या है तो बेटा ब्लड का टोटल कंपोनेंट है ठीक है उसमें 55 परसेंट प्लाज्मा है एंड 45 परसेंट सस्पेंडेड सेल्स होते हैं जो कि कार्प सेल्स हम उनको कह रहे हैं ठीक है अब इस 55 परसेंट में सबसे मेन पोर्शन जो है वो वाटर का होता है इट्स अबाउट नाइन्टी इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स हैं इसमें हॉर्मोन्स हैं इसमें जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं इंजाइम्स होते हैं ठीक है वो यहाँ पे उस रिमेनिंग एट परसेंट में मौजूद होते हैं ठीक है इसके अलावा इसका मेन काम क्या है बिकॉज इट इज़ फ्लूड इन नेचर तो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मेन काम जो है वो प्लाज्मा परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड लिक्विड फॉर्म में है ठीक है उसके बाद है कार्पसल्स कार्पसल्स आर द सस्पेंडेड सेल्स ठीक है और इट कम्प्राइज अबाउट द फोर्टी ऑफ द ब्लड इट Now the carpsels are of three types. Carpsels are of three types. Red blood cells, white blood cells, and platelets. There are three main parts of carpsels: red blood cells, white blood cells, and platelets. Red blood cells are B Cs. It contains a pigment. इसके कलर से ही आपको पता चला है red color का ये होगा. अब red color का ये क्यों है? Because it contains a protein named as hemoglobin. It contains a protein that name is hemoglobin. And what is the function of hemoglobin? It can binds with oxygen, and it it can transfer the oxygen. That's why it is also known as respiratory pigment. के ये oxygen को carry कर रहा है, oxygen को bind कर सकता है. इसलिए इसको respiratory pigment भी कहा जाता है. ठीक है हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्प सेल्स भी इसको कहा जाता है ठीक है इसका मेन फंक्शन क्या है इट ट्रांसफर द ऑक्सीजन द नेक्स्ट वन इज वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यू बी सीज दे आर कलरलेस दे आर कलरलेस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लीकोसाइड्स and the other name of white blood cells are the pulse of the body they are commonly known as pulse of the body now tell me what is the uh, what is the function of pulse pulse ka kaam kya hai पुलिस का काम क्या होता है दे प्रोटेक्ट अस दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन तो बिल्कुल इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या कर रहा है कि हमें प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किस चीज़ से द फॉरेन बॉडीज ठीक है जो भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर सम हाउ एंटर हो जाते हैं उनको किल करती हैं ठीक है ये काम है वाइट ब्लड सेल का और इसके फंक्शन की बुनियाद पे दे आर नोन एज पुलिस ऑफ द बॉडी एंड लीकोसाइड्स ये लीकोसाइड जो इसको कहा जाता है इसके कलर की बुनियाद पे दे आर कलरलेस ठीक है इसका मेन फंक्शन क्या है दे किल द जर्म्स जो भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर बेटा देखो हम कंटिन्यूसली सांस ले रहे हैं ना मुसलसल तो जो एयर एंटर हो रही है क्या वो बिल्कुल साफ सुथरी है नहीं उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स मौजूद हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे तो वो वो जर्म्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली किल कौन कर रहा है वाइट ब्लड सेल्स कर रहे हैं दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज पुलिस ऑफ द बॉडी प्लेटिलेट्स प्लेटिलेट्स क्या चीज़ हैं ये कोई कम्प्लीट सेल्स नहीं होते दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्जर सेल्स दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ठीक है और इसका काम क्या है देर मेन फंक्शन इज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ब्लड को इट सेल्फ ये क्लॉट कर देते हैं जमा देते हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस से बचा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सीडेंट होता है कहीं पर कोई इंजरी हो जाती है और कंटिन्यूस ब्लड लॉस होता रहे तो उससे क्या होगा कि हमारी डेथ हो सकती है ठीक है तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि उस साइड पर पहुँचते हैं इंजरी की साइड पर पहुँचते हैं और वहाँ पर ब्लड को क्लॉट करते हैं ब्लड इट सेल्फ क्लॉट ठीक है ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है जमना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस से बचा जा सकता है हे आर द ब्लड 
uh, we have discussed the components of blood mainly blood has two main components plasma and corpuscles plasma are the yellowish part which contain 92% of water and remaining in this hormones enzymes and proteins are present corpuscles are the suspended cells which is uh, which are suspended in the plasma fluid and corpuscles are of three types red blood cells white blood cells and platelets red blood cells rbcs which contain hemoglobin which is red in color it is a protein okay and the function of hemoglobin is to bind with oxygen and they transport oxygen throughout the body that's why they are called as respiratory pigment the next one is white blood cells white blood corpuscles they are also known as leukocytes leuco is kehte hain white ko colorless ko and the main function of white blood cell is to protect the body they kill the germs which are somehow enter in our body the third one is platelets platelets are the fragments of larger cells uh, and the function of platelets is to clot is the clotting of blood now i am summarizing the lesson you can see here the picture of heart theek hai here the upper part and the lower part upper part is called as auricle the right auricle and the left auricle theek hai same as the lower part you can see here the lower part that is right ventricle and left ventricle the two chambers the two chambers are separated by a slit yahan pe ek septum maujood hai that portion is called as septum theek hai ye separate hai merge nahi hai aapas mein iske ilawa ऑरिकल और वेंट्रल के बीच में भी यहाँ पे वॉल्व्स लगे हुए होते हैं ठीक है वॉल्व्स लगे होते हैं इन वॉल्व्स का काम क्या है कि ये ब्लड को सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो फ्लो होने देते हैं बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो से बचाते हैं ठीक है ट्राई कैसपेट वॉल और बाई कैसपेट वॉल जो है वो इनके डिफरेंट नेम है यहाँ पे वॉल्स हैं ये एक गेट का काम करते हैं सिर्फ वन डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको स्टॉप करते हैं ठीक है लोअर पार्ट हो गया अपर पार्ट मैंने समझा दिया ये बीच में सेप्टम मौजूद है इसके अलावा यू कैन सी हियर द टू मेन वेन्स इनका काम क्या है ये पोस्टीरियर वेना कैवा पोस्टीरियर वेना कैवा एंड दो सॉरी एंटीरियर ये एंटीरियर वेना कैवा एंड पोस्टीरियर वेना कैवा एंटीरियर वेना कैवा एंड पोस्टीरियर वेना कैवा आर द टू मेन वेन्स विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्राम ऑल ओवर द बॉडी एंटीरियर वेना कैवा कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्राम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पोस्टीरियर वेना कैवा कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्राम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या चीज़ होती है द ब्लड विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड इट एंटर्स इन टू द राइट ऑरिकल देन द हार्ट पम्प्स द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इन टू द राइट वेंट्रिकल एंड फ्राम राइट वेंट्रिकल इट एंटर्स इन टू द पलमोनरी आर्ट्री दैट इज द पलमोनरी आर्ट्री पलमोनरी आर्ट्री डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगी लंग्स के अंदर लेके जाएगी लंग्स में क्या होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट्स इन टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट्स इन टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रिंग्स बैक इन टू द हार्ट बाई पलमोनरी वेन दैट वेन इज कॉल्ड एज पलमोनरी वेन पलमोनरी वेन पलमोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से होके कहाँ आ गया हार्ट में आ गया हार्ट के कौन से चैम्बर में आया है लेफ्ट ऑरिकल में आया है लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये वॉल्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है देन दिस ऑक्सीजनेटेड फ्रेश ब्लड एंटर्स इन टू द एटा एटा इज द मेन आर्ट्री एटा इज द मेन आर्ट्री विच कैरी ब्लड विच ट्रांसफर ब्लड ऑल ओवर द बॉडी ये इसके डिफरेंट थ्री मेन आर्टरीज एटा से थ्री मेन आर्टरीज निकलती हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स थैंक यू